सर्वे स्टूडेंट्स वेलकम बैक लास्ट क्लास मन चूस नंपल प्रसेंट को डिस्क जी अजुल प्रसेंट अदे विधा सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर इवन मन डिस्क चये मन की इंग्ली फस्ट पर्सन अलगे सैकेंड पर्सन थर्ड पर्सन अब मन गुर्तर ले मन कोवे ऐक्चुअल अच्छे और सारी मैं चूद मुझे फस्ट पर्सन एकेंड पर्सन एसारी जस्ट अबजर्व चाहे इक फर् एग्जापल मन इक इंग्ली फस्ट पर्सन अटा फस्ट पर्सन फस्ट पर्सन अट अला मन इक चूसक वै फ्लोरल फस्ट पर्सन इध अटे अनेंगुलर अन्ट सो सिंगुलर फस्ट पर्सन चूस ई मर वै अने मन अबजर्व चुड़ वै अने प्लोरल प्लोरल फस्ट पर्सन नौन इन आफ् नौन प्रोनौन कैन बी यूज एंड एंप्लाइड अटे नौनवाचकोट नौनवाचक नेम उ नौन अंत इट शुड हाव द नेम नेम अंत अदे व्यक्ति पेर अटे राम राघव सो वट एवर इट अलगे और एरिया पेर आंध्र प्रदेश लेदांगण ले इंडिया लेदा मन की चूस अमेरिका इंडोनेशिया आफ्रिका फ्रांस् इवन नेम्स अटे पेर कल अलागे रिवर्स नेम्स अच्छे रिवर्स अंत नदेल गंगा नदी स गैंग गैंग अलागे गोदावरी सो नर्मदा तापति पेना सिंधु दीजार द रिवर्स द नेम्स आफ् दि रिवर्स सो वीट की मनमे नौन अटा वीट पेर्टे नौन अटा फर् एग्जापल डाग क्या टाइगर लयान यानमल के नेम्स मन नेम्स मन पेट नेम्स डाग अगर मन नेम्स पड़ता का वीटने के बदल का मनमेम पड़ता इक ई वै यू ही शी इट दे अंटे ने फर् एग्जापल ना शिवगणेश टीचना अलग उ मन डिस्कसम अंत यानी शिव गणेश गोपाल विजय कुमार वील डिस्क वीआर डिस्क अला यू अंत नीवू मालातना लेदा नीव पाठ विंटना युर लिजनिंग टू दसन अलाता अलग ही हिईज पार्टिसपेटिंग फर् एग्जापल हिईज कामिंग सारी स्टार्ट मन व्यक्ति गुरी माटन तरह तरवा प्रती सारी आ पेर वाड़क मन इक फर् एग्जापल वैएस जगन्मोहन रेडी गार पादयात्रो पागर को नई तग्न तरह इलांटेवना सर अटे हिईज कामिंग हिईज गोइंग हिईज डूइंग हिईज जॉब पर्फेक्टली एनो संक्षेम पथका अमर चयबो अतन अतन अटे जगन्मोहन रेडिगार बदल का मनमेम पड़ा अब इन आफ् जगन्मोहन रेडिगार वी कैन यूज ही हिईज द प्रोनाउन अटे ने बदल का वाड़े मर षी षी अंटे मन एम पड़ो कलाशाल प्रधानाचार्य गार मन की कोविड नई कारण सलव प्रकट मनमु प्रिंसपाल अटा प्रिंसपाले एवरू लेडी उंटे षी अटा 
జెంట్ ఉంటే హీ అంటాం అంటే ఏంటి ఆ పేరు బదులుగా అంటే పర్టికులర్ నేమ్ ఉంటుంది ఏవైనా నేమ్కు బదులుగా వాడితే మనం అంటాం ప్రొనౌన్ అంటాం లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ అమ్మో డాగ్ వచ్చింది సో ఇట్ డాగ్ని ఇట్ అంటాం అలాగే ఇంకేదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఇట్ అంటాం కంప్యూటర్ ఇట్ ఓకే ద మూవీ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ ఇట్ సో ఇన్ ద మూ ఇన్ ద టీవీ ఫోటో అంటే ఇట్ అంటాం పెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్ పెన్ అని మనం అంటాం ఇట్ అంటాం ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పెన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పెన్ సో ఇలా మనం ఇట్స్ అ నైజ్ మొబైల్ సో ఇలా మనము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ వీ కెన్ యూస్ ప్రొనౌన్స్ వీటిని ప్రొనౌన్స్ అంటాం అండి ఐ వి యు హీ షీ ఇట్ దే దే అంటే వారు వీళ్ళు అవి ఇవి నా దగ్గర పది మొబైల్స్ ఉన్నాయి పది అంటే అవి అవి ఐ హ్యావ్ టెన్ మొబైల్స్ లేదా దే ఆర్ టెన్ మొబైల్స్ లేదా ఇంకేమైనా ఐ హ్యావ్ టెన్ పెన్స్ సో దే ఆర్ టెన్ పెన్స్ ఇలా దే అంటే అవి ఇవి అని వాడచ్చు లేదా దే ఆర్ ప్లేయర్స్ దే ఆర్ టెన్ ప్లేయర్స్ దే ఆర్ హండ్రెడ్ ప్లేయర్స్ సో అంటే వారు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ థర్డ్ పర్సన్గా మనం దీన్ని దే అని వాడతాం మనము అంటే ఎక్కువ మందికి మనము ఫ్లోరల్ వాడాలంటే ఉయ్యి వాడుతున్నాం మరి వా అంటే దే వాడుతున్నాము సో ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది కాకుండా అంటే ఐ అంటే నేను వి అంటే మనము లేదా మేము యు అంటే నీవు లేదా మీరు హీ అంటే అతడు షీ అంటే ఆమె ఇట్ అంటే అది లేదా ఇది దే అంటే అవి లేదా ఇవి వారు వీరు అని దేకి వాడతాం ఇవి మనం చెప్పుకున్నాం అయితే వీటిని ఎలా అప్లై చేయాలి ఈజీగా అప్లై చేయడం ఎలా మీకు మొన్న చెప్పాను సింపుల్ ప్రజెంటే మనం తీసుకుందాము మీకు ఈజీగా కన్వర్ కాన్వర్జేషన్ కోసము సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫస్ట్ మనం తీసుకునేటప్పుడు సీత ఈట్స్ అవి నేను చెప్పాను సీత ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో సీత ఈడ్స్ ఏ మ్యాంగో అని అంటున్నాం మనం సీత ఈడ్స్ ఏ మ్యాంగో అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ అనేది స్టార్టింగ్లో వస్తుంది అన్నాను ఇది సబ్జెక్టు సబ్జెక్టు సింపుల్ ప్రజెంట్లో మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ వి వన్ ఇవి కంపల్సరిగా ఉండాలి ఇక్కడ వెర్బ్ నేను తినడం గురించి మాట్లాడుతున్నాను తినడానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమనాలి ఈట్ అనాలి ఈట్ ఫస్ట్ రూపము వి వన్ను కానీ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము హీ అలాగే షీ అలాగే ఇట్ వచ్చినప్పుడు ఒకటే చెప్తున్నాను జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి అన్నిటికీ మీరు ఎలాగ అప్లై చేస్తారో చూద్దాం హీ షీ ఇట్లు వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ వన్ రూపముకు తర్వాత వెర్బ్ వన్ వాడినట్లయితే గుర్తుంచుకోండి సింపుల్ ప్రజెంట్లో మనం సబ్జెక్ట్ పక్కన వి వన్ వాడతాము ఓకేనా వాడినప్పుడు ప్లస్ ఏం యాడ్ చేయాలి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ ఇఎస్ కానీ యాడ్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ ఈట్ అనేది మొదటి రూపం సీత అనేది ఏమవుతుంది మనకి షీ అవుతుంది షీ ఈట్స్ సో షీకి పక్కన వెర్బ్ వన్ ఏమొచ్చింది ఈట్ వచ్చింది దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ కానీ ఇక్కడ మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం ఎస్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో సీత ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో 
సీత ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో రాము ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో ఎందుకంటే హీ ఉన్నాడు కదా రాము ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో లేకపోతే ఇంకేదైనా మంకీ ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో మంకీ అంటే ఈట్ కదా మంకీ ఈట్స్ మ్యాంగో మరి రాజు అండ్ రవి ఇద్దరిని వాడం రాజు అండ్ రవి హీ అవుతుందా అవదు ఇద్దరు కదా షీ అవుతుందా అవదు ఇట్ అవుతుందా అవదు దెయ్ అవుతుంది అంటే దెయ్ ఈట్ ఏ మ్యాంగో అక్కడ ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ చేర్చకూడదు కేవలము సింపుల్ ప్రజెంట్లో మాత్రమే సబ్జెక్ట్ పక్కన వి వన్ వచ్చినప్పుడు దానికి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ హీ షీ ఇట్లకు మాత్రమే మీరు ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ వెర్బ్కి తర్వాత చేర్చాలి అది కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్లో మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆ టేబుల్ని మీరు టేబుల్లో ఒకసారి టేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఎస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ వి వన్ అంటున్నాం ఎస్ అంటే సబ్జెక్టు నేను సీత వాడాను వెర్బ్ ఏం తీసుకున్నాను తినడం అన్నాను ఈట్స్ అన్నాను సీత ఈట్స్ ఏ మ్యాంగ్ ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేయొచ్చు చేయిపోవచ్చు నేను యాడ్ చేశాను అక్కడ సీత ఈట్ ఇక్కడ రాము ఈట్స్ ఏ మ్యాంగ్ రవి ఈట్స్ ఏ మ్యాంగ్ శివగణేష్ ఈట్స్ ఏ మ్యాంగ్ మీరు ఏదైనా వాడొచ్చండి ఏదైనా వాడచ్చు అయితే ఇక్కడ ప్రోనౌన్స్ని మనము వాడేటప్పుడు నేను సింపుల్గా మీకు చెప్తాను ఇదే వాక్యాన్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే ఎప్పుడు మనం చేసే పనులు మనము డైలీ చేసే పనులు కానీ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ కానీ అంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ మనం మన ముందు కానీ మన తర్వాత తరాలు కానీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కానీ ఎప్పుడైనా సరే సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయిస్తాడు సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అది యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఓకేనా వా వాటర్ బాయిల్స్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇది కూడా యూనివర్సల్ మన తెలిసిందే యూనివర్సల్ ట్రూత్ అలాగే హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఐ గో టు మార్కెట్ నేను మార్కెట్కి వెళ్తాను ఐ స్లీప్ నేను పడుకోరి గురించి తెలియజేయాలంటే మనం చేసే పనులు అలాగే ఐ డ్రింక్ వాటర్ నేను వాటర్ తాగుతాను ఐ డ్రాంక్ వాటర్ నేను అప్పుడు తాగేవాడిని ఇప్పుడు తాగడం మానేసాను అలాగ ఉండదు కదా సో మనము ఎప్పుడు చేసే పనుల్ని గుర్తుంచుకోండి కొంచెం బ్రెయిన్ వాడితే మనం ఎప్పుడు చేసే వాటిని ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నేను ఎలాంటి వాడిని అనేది మనం చెప్పొచ్చు యూ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఫీలింగ్స్ అయితే మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి సీత ఈట్స్ ఎ మ్యాంగో అని నేను చెప్పాను ఇక్కడ ఒక నేను సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏంటి నేను పనికి సంబంధించి చెప్పానండి వర్క్ అండి ఇది పని పనికి సంబంధించి అంటే వర్క్ అంటే ఒక పని జరుగుతుంది ఒక యాక్షన్ జరుగుతుంది ఏంటి సీత ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో సీత అనే అమ్మాయి మ్యాంగో తింటుంది అంటే ఏంటి అది వర్క్ పని ఒక పని జరుగుతుంది ఓకేనా స్లీపింగ్ అది కూడా పనేనండి పడుకోవడం కూడా ఒక పనే పరిగెత్తడం ఐ రన్ ఐ వాక్ ఐ టాక్ సో ఇవన్నీ ఇక్కడ పనులు మనం ఏదో ఒకటి చేస్తాం యాక్షన్ ఉంది అక్కడ అది ఒక పని పని వాడేటప్పుడు ఇలా వెర్బ్ వీవన్ వాడతాం మనం పని చేయకుండా మన యొక్క స్థితిని తెలియజేసింది అనుకోండి అంటే మనం ఏంటి నేనేంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేంటి నేను పని కాదు నేను నేను ఏంటి ఇప్పుడు నా స్టేటస్ ఏంటంటే ఆమె లెక్చరర్ ఆమె లెక్చరర్ నేను లెక్చరర్ అవ్వడం వల్ల నేను పాఠం చెప్తున్నాను ఐ కెన్ టీచ్ ఐమ్ ఏ టీచర్ ఐ కెన్ టీచ్ ఐ టీచ్ ఐ లెసన్ నేను టీచర్ని అని చెప్తాను నేను టీచర్ని కాబట్టి టీచ్ చేస్తాను టీచర్లు కాని వాళ్ళు కూడా చెయ్యొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు మన సబ్జెక్ట్ బట్టి సో ఇక్కడ సీత అనే అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది మ్యాంగో తింటుంది కానీ సీత గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీత ఎవరు సీత ఒక స్టూడెంట్ అంటాను నేను సీత ఈజ్ ఏ సీత ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్ సీత ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్ సీత ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్ అన్నాను ఈ రెండింటికి ఏంటండి డిఫరెన్స్ మీరు ఒక్కసారి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది అక్కడ వెర్బ్ ఉంది ఇక్కడ వెర్బ్ ఉంది కానీ ఏంటి తేడా అంటే ఈజ్ అనేది వెర్బ్ కాదా ఏంటి ఈ ఈడ్స్ ఈ వెర్బ్కి దీనికి దీనికి ఏంటి తేడా ఈ ఈజ్ని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటారండి ఈజ్ యామ్ ఆర్ వజు వర్ 
వీటిని బీ ఫార్మ్స్ అంటారు బీ ఫార్మ్స్ బీ ఫార్మ్స్ అంటాం ఈజ్ యామ్ ఆరు వజ్ వర్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ వీటిని మనము ఎప్పుడు వాడతాము అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్లో అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ జనరల్గా ప్రజెంట్ టెన్స్లో వాడతారు జనరల్గా అది ఏ సందర్భంలోనైనా అవ్వచ్చు కానీ ఆ సందర్భం వచ్చేటప్పుడు చెప్తాను సిచ్యువేషన్స్ అయితే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ప్రజెంట్ టెన్స్లో వాడతాం సీత వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ సీత ఒకప్పుడు స్టూడెంట్ ఇప్పుడు కాదు సో ఐఎమ్ ఐ స్టూడెంట్ ఐఎమ్ ఐ ఐఎమ్ ఐ టీచర్ నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఐ టీచర్ ఒకప్పుడు నేనైతే ఐ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ సో వాజ్ వర్ వర్ వాజ్ అండ్ వర్ వీటిని బీ ఫార్మ్స్ అంటాం ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ అనేవి మనకి ఎల్లప్పుడూ కూడాను మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటండి ప్రజెంట్ టెన్స్లో వాడతాము వాజ్ వర్ అనేది ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్లో వాడతాము అయితే మీరు అడగచ్చు సార్ ఈజ్ దేని పక్కన వస్తుంది యామ్ దేని పక్కన వస్తుంది ఆర్ దేని పక్కన వస్తుంది వజ్ వర్ దేని పక్కన వస్తాయి ఇవి చెప్పే ముందు నేను ఒక జస్ట్ చిన్న అంటే ఈ వి వాన్స్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి చూద్దాం మీకు ప్రొనౌన్స్ చెప్పాను ఏం చెప్పాను ప్రొనౌన్స్ ఐ ఉయ్ యూ హీ షీ ఇట్ దే అది కదండి నేను చెప్పింది అయితే అది ఏ విధంగా మనం వాడచ్చు అది కదా మనకి అది ఏ విధంగా మనం వాడచ్చు ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఈట్ ఏ మ్యాంగో నేను మ్యాంగో తిన్నాను మామిడి పండు తిన్నాను ఐ ఈట్ ఏ మ్యాంగో ఇది ఐ పక్కన అయితే ఈట్ అని వస్తుంది నేను మామిడి పండు తిన్నాను వీ ఈట్ ఏ మ్యాంగో మేము మామిడి పండు తిన్నాము అలాగే ఇంకేమున్నాయి మనకి ఇక్కడ ఏమిటి ఐ ఉయ్ యూ 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 వచ్చింది సెకండ్ పర్సన్ యూ కదా యూ ఈట్ ఏ మ్యాంగో యూకి సింగ్లర్ అయినా ఫ్లోరల్ అయినా మనము ఇలా ఈట్ అనే వాడతాం సందర్భాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ చూద్దాం సీత ఉంది సీత అంటే ఏంటి అమ్మాయి కదా షీ కదా ఏమొస్తుంది షీకి ఈడ్స్ ఈడ్స్ ఏ మ్యాంగో సీత ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాము ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో లేదా సెవగణేష్ ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో అతను ఏంటి హీ హీ కదా హీ ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో మ్యాంగో సో మంకీ ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో మంకీ 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 అంటే మంకీ బదులు ఇట్ అని వాడచ్చు కదా ఇట్ అని వాడచ్చు కదా అది కదా ఇట్ ఇట్స్ ఏ మ్యాంగో అంటే మనం ఎప్పుడు చేసే పనులు ఇవే అంటే మనం మామిడి పూలు తింటాం తినడం మానేస్తామా తింటాము లేదా జనరల్గా మనం ఎప్పుడు హ్యాబిచువల్గా చేసే యాక్షన్స్ని మనం జనరల్గా సింపుల్ ప్రజెంట్ చాలా సులభంగా వాడుకోవచ్చు అండి ఇట్స్ ఈజీ వెరీ ఈజీ టు కమ్యూనికేట్ ఎందుకంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనం డైలీ యాక్షన్స్లో వాడేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఇంచుమించుకే సింపుల్ ప్రజెంట్ కనుక మనకు వాడడం కనుక వస్తే మనము ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ అని ఏమైనా మనం ఈజీగా ఫేస్ చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ మనం వాడచ్చు సో ఇక్కడ ఈట్ తీసేసి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాక్ అని పెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచ్ అంటాను ఇక్కడ మ్యాంగో అనేది తీసేసాం అనుకోండి ఐ టీచ్ ఎ లెసన్ అంటే మ్యాంగోకి బదులుగా ఎ లెసన్ వీ టీ వీ టీచ్ ఎ లెసన్ యూ టీచ్ ఎ లెసన్ సి టీచర్స్ ఎ లెసన్ టీచర్స్ హీ టీచర్స్ ఎ లెసన్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో పెద్ద మంకి గురువు ఉంది వాటి స్టూడెంట్స్కి ఏదో లెసన్ చెప్తుంది ఇట్ టీచర్స్ ఎ లెసన్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్లో చూసుకుంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మనకి పెద్ద ప్రొఫెసర్స్ గ్రేట్ ప్రొఫెసర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా మనకి సో అంటే మంచి సూక్తులు చెప్పేవాళ్ళు నీతులు చెప్పేవాళ్ళు మహాత్మా గాంధీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 
సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ దే టీచ్ ఏ లెసన్ వాళ్ళు మనకు పాఠం చెప్పారు దే టీచ్ ఏ లెసన్ దే అంటే వారు ఓకేనా సో ఇలాగా మీకేంటి ప్రొనౌన్ తెలిస్తే అంటే నేనుకు వాడేది అయ్యి మనము లేదా మేముకు వాడేది ఒయ్యి నీవు లేదా మీరుకు వాడేది యూ అలాగే ఆమెకి వాడేది షీ అతడికి వాడేది హీ అది లేదా ఇదికి వాడేది ఇట్టు అదేవిధంగా వారు లేదా వీరుకి వాడేది ఏంటి దే సో ఇది మనకు తెలిస్తే కనుక మనము వెర్బులు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వెర్బ్ ఫార్మ్స్ తెలిసినట్లయితే మనకి మనము ఈజీగా వాడొచ్చండి అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు సో అయితే ఇక్కడ నేను ఇందాకలా మీకు ఒకటి చెప్పాను ఏం చెప్పాను వజ్జు వర్రు ఎక్కడ వాడతాము ఈజ్ ఏమో అర ఎక్కడ వాడతాను నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటి ఈడ్స్ కానీ లేకపోతే టీచర్స్ కానీ ఇదేంటి పని వర్క్ కానీ మన స్థితిని తెలియజేసేది ఏంటి ఈజు ఏమో అరలు మన పొజిషన్ తెలియజేస్తాయి ఆమె టీచర్ యువర్ స్టూడెంట్స్ ఇవి ఎలా అంటే మనకి సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఐ పక్కన యామ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంత కష్టం ఈజీగా మనం మంద వాడుకుందాం అయి పక్కన ఏమొస్తుందండి యామ్ ఐఎమ్ ఏ బాయ్ ఐమ్ ఏ బాయ్ కాదులండి ఐమ్ ఏ లక్ష పెద్దవాడిని కదా ఐమ్ ఏ బాయ్ ఇదే ఉయ్ పక్కన ఏమొస్తుందండి వీఆర్ బాయ్స్ వీఆర్ బాయ్స్ వీఆర్ బాయ్ అనుకోడదు కదా ఎక్కువ మంది కదా వీఆర్ బాయ్స్ అనాలి he is a boy she is a boy mm. she is boy gan kodu kada ni gender she is a girl she she is a girl mm. next it is a dog it is a it is a dog it is a pen it is a book it is a library it is a river adi leda idi manam telugu lo adi leda idi ani vaadtanu ante dan english lo it ani vaadachu meer ok sare telugu lo chudandi for example mobile mobile name antam ani mind lo gurtechukovali ada ide ala galochiste meek easy ga logic vachestundi so uh, they are they are boys they are boys girls ki cheptu they are girls anuch they are girls they are boys they are girls mm, next to manam ikkada observe cheyadam ok sari entante for example ide ide enti manaki meeku సింపుల్ ప్రజెంట్లో నేను చెప్తున్నాను సింపుల్ ప్రజెంట్లో యామ్ ఐ పక్కన వచ్చింది ఉయ్ పక్కన ఆర్ వచ్చింది హీ పక్కన ఈజ్ వచ్చింది ఇట్టు పక్కన ఈజ్ వచ్చింది ఇట్టు పక్క హీ షీ పక్కన ఈజ్ వచ్చింది ఇట్టు పక్కన ఈజ్ వచ్చింది దే పక్కన ఆర్ వచ్చింది ఇంకేంటుంది పెంది యూ యూ ఒకటి ఉంది కదా మనకి యుఆర్ బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్ మీ ఇష్ట అంటే గర్ల్స్కి చెప్తే గర్ల్స్ అని చెప్తాం బాయ్స్ అంటే బాయ్స్ అని చెప్తాం కండిషన్ అది యువర్ యువర్ అ బాయ్ యువర్ అ బాయ్ అని కూడా అంచు అంటే నీ సింగులర్ యూఏ ఫ్లోర్లు యూఏ కదా యువర్ అ బాయ్ ఫ్లోర్లు కూడా యుఆర్ బాయ్స్ యుఆర్ బాయ్స్ ఓకే ఇలా మనం వాడచ్చు అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను నేను ఐ పక్కన యామ్ వచ్చింది ఉయ్ పక్కన ఐ పక్కన ఏమి వచ్చింది ఉయ్ పక్కన ఆర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ యూ పక్కన ఆర్ వచ్చింది సింగ్లర్కి ఫ్లోరల్కి దే పక్కన ఆర్ వచ్చింది ఏంటండి సింపుల్ ప్రజెంట్లో నా స్థితిని తెలియజేస్తుంది పని కాదు అక్కడ నేను నేనేం పని చేయట్లా నేనేంటో చెప్తున్నాను అంతే లేదా వారి వారి గురించి చెప్తున్నాను వారు ఏంటో చెప్తున్నాను లేదా అదేంటో చెప్తున్నాను ఆమె అంటే ఏంటో చెప్తున్నాను అతడంటే ఏంటో చెప్తున్నాను 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఐకి బదులుగా నా పేరు శివ గణేష్ అనుకోండి శివ గణేష్ ఈజ్ అ బాయ్ కానీ నా గురించి నేను చెప్తాను ఆమె ఆ బాయ్ వి మనం బాయ్స్ అని చెప్తున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ కుమార్ గోపాల్ వీళ్ళు శివ గణేష్ వీళ్ళు బాయ్స్ అంటే అలా అలా చెప్తాను మా గురించి చెప్పేటప్పుడు వీఆర్ బాయ్స్ అంటాం లేదా శివ గణేష్ ఈజ్ అ బాయ్ శివ గణేష్ బదులుగా ఏం వాడాను ఇక్కడ నేను హీ వాడా హీ ఈజ్ అ బాయ్ అలాగే షీ సీత సీత ఈజ్ ఎ గర్ల్ సీత ఈజ్ ఎ గర్ల్ ఆమెకు బదులుగా ఏం వాడాను నేను ఇక్కడ షీ అంటే పని చే ఆమె ఏం చేస్తుందో చెప్తున్నాను అది వర్క్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ డాగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డాగ్ అది ఒక డాగ్ అలాగే దే ఆర్ బాయ్స్ దే ఆర్ బాయ్స్ వాళ్ళు బాయ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజేష్ రమేష్ సురేష్ హరీష్ వీళ్ళందరూ బాయ్స్ వాళ్ళందరు నలుగురు పేర్లు చెప్పకన్నా నేనేమనొచ్చు వాళ్ళని దే ఆర్ బాయ్స్ లేదా యు ఆర్ ఎ బాయ్ నీ పేరు రాజు అనుకోండి రాజు ఈజ్ ఎ బాయ్ అతనికి బదులుగా నువ్వు ఒక బాయ్ యువరా బాబు అని నేను చెప్తున్నాను అనుకుంటే యువరా బాయ్ లేదా మీరందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు ఊరే బాబు మీరందరూ బాయ్స్ రా మీ పేరు పేరున చెప్పలేను కదా యువర్ ఆల్ బాయ్స్ లేదా యువర్ బాయ్స్ అలా చెప్తాను సింగ్లర్ వస్తే ఏ వాడాం ఇక్కడ ఫ్లోర్లు వస్తే ఏమీ వాడలేదు డైరెక్ట్గా మనం ఎలా చేసాం అది గుర్తుంచుకోవాలి ఇదేంటండి స్థితిని తెలియజేస్తుంది అదే పని గురించి చెప్తే ఎందాలి నేను చెప్పాను ఈట్స్ ఈట్ ఐ పక్కన ఈట్ వస్తుంది ఉయ్ పక్కన ఈట్ వస్తుంది యు పక్కన ఈట్ వస్తుంది దే పక్కన ఈట్ వస్తుంది కానీ హీ షీ ఈట్ల పక్కన ఈట్ వచ్చినప్పుడు ఆ పక్కన ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ చేరుతుంది ఈట్ అనేది ఒక వెర్బ్ వన్ రూపము సింపుల్ ప్రజెంట్లో సబ్జెక్ట్ ఐ అయినప్పుడు ఈట్ పక్కన ఎటువంటి ఎస్ కానీ ఎస్ రావు కేవలము సబ్జెక్ట్ హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ ప్రొనౌన్స్ అయినప్పుడు కానీ లేదా సీత అనే షీ ఉన్నప్పుడు సీత రాము లేదా డాగ్ ఇవన్నీ ఉండేటప్పుడు కూడా పక్కన వెర్బ్ వన్ రూపం వచ్చినప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్లో వెర్బ్ వన్ రూపం వస్తుంది కదా దానికి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ చేర్చాలి షీ ఈట్స్ షీ టాక్స్ సి స్లీప్స్ సి డ్రింక్స్ హీ డ్రింక్స్ ఇట్ డ్రింక్స్ రాము డ్రింక్స్ రవి డ్రింక్స్ రాజు డ్రింక్స్ లహరి డ్రింక్స్ లహరి ఈట్స్ రాజు ఈట్స్ దే ఈట్ ఐ ఈట్ ఐ స్లీప్ దే స్లీప్ రాజు అండ్ రవి స్లీప్ రాజు అండ్ రవి టాక్ సో ఇలా మనం అది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇదేంటి సింపుల్ ప్రజెంట్లో నేను వర్క్కి సంబంధించి చెప్పాను స్థితికి సంబంధించి చెప్పాను అంటే మన పొజిషన్ చెప్పాను అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఒక విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే అది ఇది మీకు ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్ అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను నేను చెప్పేది ఓన్లీ కేవలము సింపుల్ ప్రజెంట్లో నేను చెప్పాను ఇది అదే సింపుల్ పాస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే యామకు బదులుగా ఐ యామ్ ఏ బాయ్ అనకుండా ఐ వాజ్ ఏ బాయ్ అనాలండి ఐ వాజ్ ఏ బాయ్ అనాలి ఐ వాజ్ ఏ బాయ్ అలాగే వీకి పక్కన ఏమొస్తుందంటే వీ వర్ వస్తుందండి వీ వర్ అంటే ఒకప్పుడు బాయ్స్ ఇప్పుడు కాదు నేను ఒకప్పుడు బాయ్ని ఇప్పుడు కాదు సో మీరు ఇది గమనించండి సో హీకి పక్కన ఏమొస్తుంది గుర్తుంచుకోండి హీ వాజ్ ఏ బాయ్ she was a girl she was a girl it is a dog ante it is anna simple present it past tense lo varalu it was a dog it was a dog ante generally it is a dog dog anedi maradu so లేకపోతే ఒకప్పుడు అది మంచి ల్యాండ్ ఏరియా ఇప్పుడు వాటర్ ఏరియాగా మారింది సో ఇలా మనం మాట్లాడచ్చు అంటే ఇటు పక్కన వజ్ వస్తుంది అది మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్పాలి దేయి పక్కన ఏమొస్తుందండి 
they were boys you were a boy alage you were boys boys okay so i pakkana simple present lo yam anedu osthe simple past lo em ochindi was anedu ochindi we pakkana are osthe ikkada past tense lo we pakkana were ochindi so he pakkana he she it lo pakkana is anedu ochindi simple present lo manaku past tense lo em ochindi he pakkana was ochindi వజ్ వచ్చింది షీ పక్కన వజ్ వచ్చింది అలాగే షీ షీ పక్కన వజ్ వచ్చింది ఇటు పక్కన వజ్ వచ్చింది ఐ పక్కన కూడా వజ్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ మరి దేవి పక్కన ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది దేవి పక్కన వర్ వచ్చింది యూ పక్కన ఆర్ వచ్చింది సింగ్లర్లో యూ పక్కన ఫ్లోర్లో కూడా ఆర్ వచ్చింది సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి వర్ వచ్చింది సో ప్రజెంట్ టెన్స్ మనము వాడేటప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్కి పాస్ట్ టెన్స్కి మనము జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి అంటే దేని పక్కన ఏమొస్తుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇవేంటివి ప్రొనౌన్ సాయి ఉయ్ హీ షీ ఇట్ దే యూ ఇవన్నీ మనకేంటి ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటి నౌన్కి బదులుగా వాడే పడేవి అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి మన జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏమీ పెద్ద కష్టం కాదు ఇక్కడ ఏంటి ఐకి యామ్ వస్తుంది ఇంకా దేనికి పక్కన యామ్ రాదు గుర్తుంచుకోండి ఉయ్ పక్కన ఆరు వస్తుంది దే పక్కన ఆరు వస్తుంది యూ పక్కన ఆరు వస్తుంది ప్రజెంట్ టెన్స్లో హీ షీ ఇట్ల పక్కన ఈజ్ వస్తుంది ఇది మన పొజిషన్ తెలియజేస్తుంది మనం ఏంటో తెలియజేస్తుంది పని కాదు ఇది స్థితి పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో ఇక్కడ మనకి పాస్ట్ టెన్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా మనకేంటి ఐ పక్కన వజ్ వస్తుంది హీ పక్కన వజ్ వస్తుంది షీ పక్కన వజ్ వస్తుంది ఇటు పక్కన వజ్ వస్తుంది అంటే గడిచిపోయిన కాలం గురించి తెలియజేస్తున్నాం అది కూడా పొజిషన్ మనం ఏంటప్పుడు ఒకప్పుడు మనం ఏంటో తెలియజేస్తే అది పాస్ట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ ఉయ్ పక్కన వర్ర వస్తుంది అలాగే దే పక్కన వర్ర వస్తుంది యూ పక్కన వర్ర వస్తుంది సింగ్లర్లో మరియు ఫ్లోరల్లో సో ఇవండి స్థితికి సంబంధించిన సింపుల్ ప్రజెంట్ అలాగే మనకి వర్క్కి సంబంధించి సింపుల్ ప్రజెంట్ అలాగే సింపుల్ పాస్ట్ అనేది ఒక్కొక్క వాక్యంగా చెప్పాను దీనికి సంబంధించి మీకు నేను కొన్ని వెర్బ్స్ అంటే రెగ్యులర్ వెర్బ్స్ అంటాం ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్స్ అంటాం అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను అలాగే వన్ బై వన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను అయితే try to practice if you practice um, make it fast endukante ippudu manaki chaala time undi kabatti fast ga konjam try chestu undali maatladadaniki make your practice well practice baaga chesthe definitely ga english anedi mari anta kashtamaina language kaadu problem ledhu you can learn english and we can speak in english well okay thank you thank you one and all